Jesus. 
യേശുവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കാനാരുമില്ല ഏകനെന്ന് തോന്നിയ സ്ഥാനത്ത് അവന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ അത്ഭുതമാക്കി തീർത്തു ഹൃദയം തകർന്നിരുന്നപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്തായിത്തീരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച സ്ഥാനത്ത് അവന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും വിശ്വസ്തതയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു ഇന്ന് രാത്രിയിലും നമുക്ക് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം നന്ദി പറയാം ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ് എത്ര വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് അവന്റെ ചങ്കിലെ ചോര തന്ന് അവൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു ഹാലലൂയ നമുക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടത് നിത്യ ശിക്ഷയായിരുന്നു എന്നാൽ അർഹതയില്ലാത്ത ഒന്ന് പകരുവാൻ സ്വന്ത പുത്രനെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഇന്ന് നാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പലരും ദൈവങ്ങളായി മാറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അതാണ് സ്നേഹം അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയും സ്വന്തം ജീവന് വേണ്ടി ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കി തന്ന സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ സ്നേഹത്തെ നാം മറന്നു പോയിട്ടില്ലേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കാം ആ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയും കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികൾ കടന്നു വന്നു അവർ മുഴുവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ നന്ദിയോടെ മടങ്ങി വന്നത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ആരുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടും നന്ദിയില്ലാതെ പോയ ഒമ്പത് പേരുടെ പട്ടികയിലാണോ അതോ നന്ദിയോടെ മടങ്ങി വന്ന ഒരുവന്റെ പട്ടികയിലാണോ ഹലലൂയ ഇത്രമാം സ്നേഹം നമ്മൾ എത്രമാത്രം തള്ളിക്കളഞ്ഞു എത്രമാത്രം നാം മാർന്നു കളഞ്ഞു പത്രോസിനെ പോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലില്ലേ എന്ന് പകരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ആ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം ആ കർത്താവിനെ നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം ദൈവമേ നീ എത്ര നല്ലവനാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ് വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയാതുള്ള മതം ആഴമുള്ളതാണ് സ്നേഹത്തെ ദൈവത്ത 
അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അവന്റെ അപേക്ഷ നിഷേധിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രൈസറോട് ആ നാമത്തെ നാം അറിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ആ നാമത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദാവീദിനെ പോലെ അഞ്ചു കല്ലുമായി ഗോലിയാത്തിന്റെ നേരെ ചെന്നത് ആ കല്ലിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല ആ നാമത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് അവന്റെ സഹോദരന്മാരായ പറ ഹാലൂയ ആർമി എന്ന് പറയുന്നവർ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ എല്ലാ അധികാരമുള്ളവർ എല്ലാ പരിചയം ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ അവർക്കൊന്നും കഴിയാത്തത് അബ്ദാവിദിന് കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അന്നാമത്തെ അവൻ വിശ്വസിച്ചു അന്നാമത്തിൽ അവൻ ആശ്രയിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവെ അങ്ങ് മാത്രം മതി അങ്ങടെ നാമം മാത്രം മതി ഇന്ന് രാത്രി ആ കർത്താവിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മെ നന്നായി മെനയുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കുറവുകൾ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് ഈ ലോകത്തിനുള്ളത് എല്ലാം തന്റെ വാക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിനുള്ളതെല്ലാം തന്റെ വാക്കിനാൽ സൃഷ്ടിച്ചു തന്റെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ തന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മെ നമ്മെ കർത്താവിന്റെ കരം കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ അവന്റെ കരത്തിൽ നമ്മെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറവുകളെ മാറ്റി നമ്മളെ ഒരു നല്ല സൗലഭ്യമാക്കി നമ്മളെ തീർക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പാടിക്കെ എന്റെ നന്നായിവൻ ും ജീവിക്കുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു 
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു കാര്യം കാണുവാൻ കഴിയും യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കഥാവിന് നമുക്ക് എത്രമാത്രം സ്തുതിച്ചേ മതിയാവത്തുള്ളൂ ഹാലലൂയ നാം ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിലും ദൈവശക്തി പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിലും ആ ദൈവത്തെ ഹൃദയങ്കമായി ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ആ കഥാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിലും കഴിയട്ടെ ചില പാട്ടുകൾ കൂടി പാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ഹാലലൂയ താങ്ക് യു ടീച്ചേഴ്സ്
നോക്കിയാൽ ഞാൻ പലർക്കും ഒരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവനായിരുന്നു ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയവനായിരുന്നു പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനെയും വിട്ടേച്ച കാണാതെ പോയ ഒരാളിന്റെ പുറകെ ആ വന്ന നാടന്റെ സ്നേഹത്തെ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി തീർത്തത് ആ നല്ലിടയനായ യേശുവാണ് അവൻ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് കൊണ്ട് അവൻ മാറോട് ചേർത്തത് കൊണ്ട് അവന്റെ കരം എന്നെ താങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഞാൻ ജീവനോടെ ഈ ഭൂമി വിശേഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ് അവന്റെ സ്നേഹം എത്ര നല്ലവനാണ് നമ്മൾ പാടുന്ന പോലെ തന്നെ അവന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ പിൻഗമിച്ച ആനന്ദം നിത്യമായിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തലോ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ അവന്റെ കാര്യങ്ങളിന്മേൽ അവന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുവാൻ അവനെ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും വചനം പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ സ്വഭാവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ നല്ല സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് ഓർക്കാം അവൻ മാത്രം മതിയായവൻ കഥാവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചാട്ട് കഥാവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചാട്ട് Lord, we love you, Jesus. We love you. We love you, Lord. We lift you up, Jesus. Ella muttu maadannu Ella naavu paadidu Eshu maatram kathavu Ella muttu maadannu Ella naavu paadidu Eshu maatram kathavu
പക്ഷെ അതിനോട് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇനി മൊത്തം കൂരിയിട്ടാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൂരെ ഒരു വെളിച്ചം കാണാൻ പറ്റും നാം ഡോറിലൂടെ ഒക്കെ തണിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് നോക്കി നമുക്ക് കാണാം ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പക്ഷെ നീ കൂരിയിലൂടെ താഴ്ന്നതിൽ കൂടി കടന്നു പോയാലും ഒരർത്ഥം ഭവിക്കുകയില്ല നീ ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് നീ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് വഴിയിൽ വിട്ടേച്ച് പോകുന്നവനല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത കർത്താവ് ലോകാവസാനത്തോളം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാക്തത്വം ചെയ്ത കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിനോട് ഒന്ന് പറയാം കർത്താവ് അങ്ങനെ ഹിതം പോലെ എന്നെ നടത്തണം അങ്ങനെ സാന്നിധ്യമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ ഇഷ്ടമോ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് വചനം പറയുന്ന പോലെ കുരുടനെ അവരറിയാത്ത വഴികളിൽ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത വഴികളിൽ അങ്ങയുടെ ഹിതപ്രകാരമുള്ള വഴികളിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ ആ വരികൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വർഷം അവസാനിപ്പിക്കാം ീതം പോലെ ഭൂമി അങ്ങയുടെ പാദം 